শুন আমার বাবা আমাকে সব সময় শিক্ষা দিয়েছে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবিবাহিত মেয়ে দেখলে সম্মানের সাথে তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জেনে উপকার করা প্রয়োজনে রিক্সাটিকে তুলে দেওয়া প্রয়োজনে বয়ফ্রেন্ড না আসা পর্যন্ত সিকিউরিটি দিয়ে সময় কাটানোর জন্য দশ বিশ টাকার বাদাম কিনে দিতে একেই বলে নারী সেবা বা ভাই বাহ একেই বলে আদর্শ বাপের আদর্শ পুলা এই বেটারা শিখা লো নারী সেবা কারে কয় বুঝছো ভাই আমি মনে ময়না পাখি আইতাছে তারপর যা থাকবে ওগুলো সব তোদের তোমার ছেলে আজ সকালে ঘটনাটা ঘটিয়ে আমাকে বিপদে ফেলে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল এখন এই মামলাটা সামাল দিবে কে আমার ছেলে হচ্ছে বাংলাদেশের সেরা বাইকার ও কি কখনো কারো উপর বাইক উঠতে পারে হ্যাঁ ওই মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল আর আমার ছেলে এক ইঞ্চি দূরত্ব রেখে বাইকটাকে হার্ট ব্রেক করেছে বাংলাদেশের সেরা বাইকার বাইকার না কচু ওই মেটা ভয় পেয়ে হাত থেকে যে মোবাইল পরে টাস্তা ভেঙে গেল এখন এর জরিমানা কে দেবে তোমার ছেলে দেবে না আমি দেব জরিমানা কত লাগবে জানো দুইটা হাজার টাকা লাগবে তোমার ছেলেকে দিতে বলো কেন তুমি দিতে যাবে কেন মেয়ে কানে মোবাইল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল ওর হাত থেকে মোবাইল পরে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ও দিবে তুমি দিতে যাবে কেন এই তোমার ছেলে যে এত দ্রুত বাইক চালালো তার কোনো দোষ নেই হ্যাঁ রাস্তাটা কি ওর বাবার রাস্তা সবার কে মোবাইল কানে দিয়ে 
রাস্তা পার হবে কে নাচবে কে গাইবে হ্যাঁ সেটা তো তার বিষয় না তোমার ছেলে যে মহল্লায় কয়েকটা ছেলে পেলে নিয়ে গ্যাং তৈরি করছে সেই খবর রাখো আরে ঘ্যাপতেরি না কিসের গ্যাং ফ্যাং এগুলো মিথ্যে কথা শোনো না আমাদের তো একটাই ছেলে তাই না একটা নাইল দুর্ঘটনা ঘটেছে মাত্র তো দুই হাজার টাকার ব্যাপার দিয়ে দাও না টাকাটা প্লিজ দুই হাজার টাকা তোমার কাছে মাত্র হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা তোমার ছেলে পড়াশোনা বন্ধ করে দিল ও সাথের বন্ধুরা সবাই পড়াশোনা কমপ্লিট করে ভালো ভালো জব করছে এত করে বুঝালাম যে বাবা পড়াশোনাটা কমপ্লিট কর না সে কি করলো সে পড়াশোনাটা কমপ্লিট করলোই না মহল্লার কিছু খারাপ ছেলেদের নিয়ে সে মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে তোমার লাইফে কথাই কথা তোমার লাইফে সব লাই শুধু আমি একাই দিয়ে দিই না বাজে কথা বলবা না কিসের আমার লাইফ পেয়েছে ও শুধুমাত্র মাস্তানি করে না ও প্রতিদিন আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করে কি বলতেছো তুমি বাপের পকেট থেকে টাকা নিলে বুঝি চুরি করা হয় চোরেরা চুরি করে বাপের পকেট থেকে ছেলেরা টাকা নিলে কিছু চুরি বলে শুনো খালি টাকা চুরি করে না ও তো রীতিমতো আমার সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেটও চুরি করে ঠিকই আছে বাবা যেমন ছেলে তো ঠিক তেমনই হবে তাই না তুমিও তোর কম সিগারেট খাও না তোমারই ছেলে তোমার মতো একটু একটা সিগারেট খাবে এটাই স্বাভাবিক যাক বাদ দো সমস্ত কথা শোনো বরাপা ফোন করেছিল বরাপা বলল যেহেতু নয়ন পড়াশোনা করছে না পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছে এক কাজ কর ওকে একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দে তাহলে এই দুষ্টামিগুলো কমে যাবে হুম বরাপা তো ভালোই কথা বলেছে কিন্তু নয়নকে বিয়ে দিলে বউকে কে খাওয়াবে আজ কথা বলো না তো আমরা যা খাবো তাই খাবে কি এত হিসাব করো খাওয়া দাওয়ার হিসাব যাও আচ্ছা ঠিক আছে সেটা আমি ভেবে দেখবো আর শোনো নয়ন আসা মাত্রই ওকে বলবো আমার সাথে দেখা করতে কথাটা মনে থেকে যাবে ছেলে বড় হয়েছে এখন কথা কথা বকা ছকা করলে চলবে না কথা কথা বকা ছকা ছেলে মেয়ে বড় হলে বাবা মাকে একটু ঠান্ডা হয়ে যেতে হয় ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় তা না যত বড় হচ্ছে ততই বকা ছকা বকা ছকা আর কমছে না আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো আপনার সাথে নাস্তা করার সুযোগটুকু হয়েছে আমি তো ভেবেছিলাম মৃত্যুর আগে আপনার সাথে আর আমরা নাস্তা করতে পারলাম না বাবা আমাকে এতটা হাইলাইট করার জন্য থ্যাংকস তো মা বলো কেন বাবার সাথে দেখা করতে বললে ও আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনাকে আপনার মায়ের মাধ্যমে ইনভাইট করা হয়েছে এই জন্য আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি এত কথা বলো কেন যা বলবেন সরাসরি বলো এত ঘুরিয়ে পেছে কথা বলার কি আছে তুমি চুপ করো তোকে যে কথা বলতে চাচ্ছি তুই কি পড়াশোনা করবি না নাকি নাকি আমাকে সারাটা জীবন অশিক্ষিত সন্তানের বাবার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিবি কোনটা বাবা এত পড়ালেখা করে কি হবে তুমি শোনো নাই কবি বলেছেন পড়ালেখা করে যে ঘোড়ার গাড়ি চালাইছে তো আমার তো নিজস্ব গাড়ি আছে মানে বাইক আছে তাহলে আমি পড়াশোনা করতে পারবো শুনছো তোমার ছেলের যুক্তিটা শুনছো তুমি এই এত কথা বলিস কেন বাবা যা বলে শুনতে পারিস না এত শোনা শুনির মধ্যে আমি নাই ওকে বলো ও যাতে আমার ব্যবসায় বসে আর আমি আমার বন্ধুর মেয়েকে ঠিক করেছি ওর সাথে বিয়ে দেব সামনের শুক্রবার ওর বিয়ে ব্যাস যার বিয়ে তার কোনো খবর নাই আমার মা বাবের ঘুম নাই আমার বিয়ে অথচ আমি নিজেই জানি না তোর কিছু জানতে হবে না তোর বাবার বন্ধু দেখতে অনেক সুন্দর তুই শুধু কবির ডবল তালি হবে না না কবির বললে তো হবে না ও বিয়ের পর ওর বউকে কে খাওয়াবে আমি খাওয়াবো হ্যাঁ যেহেতু বউকে খাওয়াতে হবে সে তো ওকে আমার ব্যবসায় বসতে হবে আমি আপনার একটি শর্ততে রাজি আর অন্য একটি শর্ততে আই এম সরি আমি বিয়ে করতে রাজি কিন্তু বাবার ব্যবসায় আমি সময় দিতে পারবো দেখো বিয়ের কথা আসতেই একদম নির্লজ্জের মতো বিয়েতে রাজি হয়ে গেল অথচ বিয়ে করবে আমার ব্যবসায় বসবে না আরে তোমরা দুজন এমন ভাবে বলছো তোমাদের মুখের উপর আমি কিভাবে না করি পরে তো বলবে ছেলে বিয়াদ বাবা মায়ের মুখের উপরে না করে দিল তাই তো আমি বিয়েতে রাজি হয়েছি বাহ বাধ্য সন্তান আমাদের একেবারে বাধ্য সন্তান বাবা জান আপনি যদি এতই বাধ্য হন আপনি আমার ব্যবসায় বসে দেখেন আর তুমি থামো না আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তুই সত্যি সত্যি বিয়েটা করবি তো নাকি হ্যাঁ মা সত্যি করব কিন্তু আমি বাবার ব্যবসায় বসতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে তোর ব্যবসা এখন বসতে হবে না তুই বিয়েটা ঠিক করতে পারে তুই শুধু কবুল বলবি তাই তো উনি কেন আমার ব্যবসায় বসবেন 
উনি যদি আমার ব্যবসায় বসেন তাহলে এলাকার মধ্যে তো গ্যাং গঠন করতে পারবেন না এই জন্য উনি ব্যবসায় বসবেন না তুমি চুপ থাকো তো আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তুই শুধু বিয়েটাই করিস তাহলে চলবে থ্যাঙ্ক ইউ মা এই তোর সংসার হুম বিয়ে করবে মানে ও ব্যাপারটা এখন আমার কাছে ক্লিয়ার ছেলে বিয়ে করলে তো তোমারই লাভ তোমারই উপকার হবে তাই না ওই বউকে দিয়ে তুই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করাবে আর এদিকে যে ব্যবসা করতে গিয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছি আমি একা মানুষ সেদিকে তোমার খেয়াল নাই থামো না থামো তো অনেক বলছো ছেলের মতো এক লাইন বেশি বুঝো সবসময় আগে বিয়েটা করুক না তারপরে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে আগে মাথাটা ঠান্ডা করি তারপরে তোমার ব্যবসা আস্তে আস্তে বসবে দেখা যাবে তোমার ছেলে কত ঠান্ডা মাথায় আমার ব্যবসা বসে হেল্প করে দেখা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো জানি করলে কোন দিনও তোমার ব্যবসা বসবে सांत्वना दी না হলে বাবার ব্যবসায় বন্দি হতে হতো তাছাড়া তোর তো জানিসই আমি কেমন বিয়ে হলেও এমন কিছু করব যাতে আমি ডিভোর্স দিতে বাধ্য হই ভাই এ একটা কথা মানে কোন মাইয়া মানুষ যদি ইচ্ছা কিত ভাবে কোন স্যালারি ডিভোর্স দেয় তাইলে ভাই আর ওই স্যালারি বিয়ে হয় না কারণ ডিভোর্সের কারণ হিসেবে ওই মাইয়া বইলা থাকে যে ওই স্যালার নাকি শারীরিক সমস্যা এর লাগে মাইয়ার ডিভোর্স দে ভাই বুঝছেন নি मन थे কেন আমি এই কথা বলবো কেন ভাই বলতে বলতে তাই বলবো না আমি পারবো না এই আপনি না বললে টাকুটা দেখছেন এইটা দেখ কে কে দিবা বা সাইটা কু 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 পুষ্পার মু রতন কোন ঝামেলা করিস না তো মেটে এমনি বলবে বলো বলো কি সমস্যা আপনার নিজেকে মহল্লার গ্যাং মনে করেন মেয়েদের কি সম্মান করতে জানেন না পাশে কি মা বোন নেই থাপ্পড়টার কথা যেন মনে থাকে ভাই বা 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 পাইছি চুপ बेटा তোর মুখটা সাথে সাথে তোর কানটাও গেছে আপু खुजा पामुई जाते ही महल्लार गैंग मन करें बसा की मापन नहीं सम्मान करते जान ना थप्पड़ कथा जो मन था फालतू 
আসি নাকি আমি আবার বাইয়ের লগে আসি তুই তো কথা বলতে পারিস না একটু চুপ থাকতে পারিস না এই বেটা আমি কথা বলতে পারেন তোরে কে কইছে মানে কি ভাই মানিক কার আমনে কিছু কন্যা গিল লাগা মানিক কার সাগরে মিল্লা সেরা মানে এর দুইজনে মিল্লা সেরা আমার পিছে লাগছে শুধু ওরা দুইজনই তোর পিছে লাগে তুই খুব ভালো মানুষ তাই না ভাই শেষ পর্যন্ত আপনিও আরে বেটা प्रयोजन सम्मान करते हैं मन मे खुजे पा मानस भूत अरे दूर बेटा तु एक भूत उठेब <laughs> खबर महलार ऐले पे मिस्टी खेते चाची तुम टाइम चाहिए मिस्टी खाते मायर का टाक नहीं आसिस क्यों तर पकेटे टाक नहीं तु खाते परिस ना अत बागा थाम तो अच्छा ठीक है मिस्टी खाने टाक लगे तो अच्छा पुरो समस्या नहीं तो टाक नहीं बसें बसें अपना ऐले के बोलें कल के जे वि ठीक ठाक मत जान हाजिर था गुंडा पांडा नहीं जान हाजिर ना हमार मान सम्मान अंत रक्षा करू सब मे भ ताके आमी खुद ची, होय तो खूब जूतो ताके आमी पे जावो, ताके पे गए लेकिन तो आपने के बारे छेड़ चुला जीता होगे। देखूँ, आपने देखते क्या मुँ? शेडा मैं जानी ना। बीर आगे आपने के देखते चाहिए नहीं? एकों आपने के देखा रामर कोनो इच्छा नहीं। ए बीर तो आमर कोनो मातम अच्छी रोना। शुद्ध मात्र 
প্রথমত আজকে আমাদের বাসরাত এটা ভুলে যান দ্বিতীয়ত কয়েকদিনের মধ্যে আমি আপনাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবো তৃতীয়ত আপনার আর আমার ব্যাপারে বাবা আমাকে কিচ্ছু জানাতে পারবেন না বুঝতে পারছেন আজও মেয়েটি এত সহজে আমার শর্তগুলো মেনে নিল জাগ্গে আমি এত কিছু জানতে চাই না এই যে আপনার কি কিছু বলার আছে আজও আপনি কি বোবা নাকি এতগুলো কথা বললাম একটা কথার উত্তর নাই আপনার সাথে কথা বলা আর কলা গাছের সাথে কথা বলা সবার কথা আমি আর এরকমই থাকবো চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে এত সুন্দর গানটারে প্রেগনেন্ট করে দিলি গাইতে যখন পারস না তোকে গাইতে বলছে কে ভাই এদেরকে আসতে মানা করে আমার খুব কষ্ট লাগে আমার দুষ্কি ভাই আল্লাহ আমার চোতলা বানাইছে আরে বোকা এখানে কষ্ট পায় কি আছে আমরা সবাই তো তোর সাথে মজা করছি আরে বেটা আমরা তোর দোস্ত না তোর সাথে তো মজা করতেই পারি আচ্ছা যা কথা দিলাম তোর সাথে আর মজা করবো না এমন খুশি আছো তো ঠিক আছে রতন আজকে পথে কি দেখছস ভাইকে বল না ভাই আজকে পথে একটা সুন্দর ভাবি দেখছি না রে রতন এখন থেকে রাস্তাঘাটে অবিবাহিত মেয়ে দেখলে আর ভাবি রাখবি না কারণ তোদের ভাবি তো আমি অলরেডি পাইয়া গেছি আমার মনে মনে যার উপর আমি ক্রাশ খাইছি কেন রিক্সা থামাইছি সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবেন মুরব্বি মানে মানে এটা কি মানে আপনার মেয়ে শুধু আমাকে বলবে কি সমস্যা আপনার নিজে কি মহল্লার গ্যাং মনে করো মেয়ে মানুষকে সম্মান করতে জানো না বাসায় কি মা বোন নেই থাপ্পড়টার কথা যেন মনে থাকে আরে তোমাদের কথা আমার মেয়ে বলবে কেন এটার থেকে বাঁচতে হইলে আপনার মেয়ে এইসব কথা বলতে হইব আপনি কি চান এটা দিয়ে কি আপনার গোলা কাজে ফেলামো নাকি আপনার মাইয়া তাইলে আপনারছে বাবা আসার সময় পেল না চলাই চলাই ভাই মাইয়াটাকে তুলে লবু আরে বেটা আগে নিজে তো বাস আচ্ছা মেয়েটি কে পরিচয় জিজ্ঞেস করব না না জিজ্ঞেস করা যাবে না তাহলে মেয়েটি আবার কি থেকে কি ভাবে লজ্জা করে না কাল রাতে আমাকে বলল ডিভোর্স দিয়ে দিবে আর আজ আসছে বেহাইয়ের মতো তাকিয়ে থাকতে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে মনে হয় খেয়েই ফেলবে আমি তাই করব কারণ বইচ্ছে আমার মহল্লার গ্যাং অনেক বড় 
বিয়াদব ছেলে কোথাকার হাজির কোথাকার কত বড় কথা বলে গেল মা তুমি ওর কথা একদম কানে ফেলো ও একটু পাগলা টাইপের ঠিক আছে তুমি শুধু আমাকে সাপোর্ট দিও হ্যাঁ দুইজনে মিলে ওকে একদম শায়স্তা করে ফেলো ঠিক আছে লক্ষ্মী কি হাসু চলো আমরা রান্নাঘরে যাই রান্নাঘরে দুনিয়ার কাজ করে আছে হাসু দেখি তুই কি কি কথা বলবো আমি বড় আমি শুনি আমার মায়ের হাতে রান্নার স্বাদ পাচ্ছি কি বললাম ও রান্না করেছে আর মায়ের রান্না স্বাদ পাচ্ছে আর আমি যে তোমাকে সারা জীবন রান্না করে খাওয়ালাম কই আমার প্রশংসা তো একবারও করলে না আরে বৌমা রান্না হচ্ছে আমার মায়ের মতো আর তোমার রান্না হচ্ছে আমার স্ত্রীর মতো বাবা তুমি নেও কিনে নিয়ে একটা মাছ ও ভালো কথা সরি একটা কথা তো বলতে ভুলে গেছি তোমার বাবা ফোন দিয়েছিল কালকে আগামী পরশু উনি আমাদের বাসায় বেড়াতে আসবেন তোমার বাবা কি 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 খেতে পছন্দ করে সে লিস্টটা একটা করে দিবা দেখছো হম মুখ দিয়ে কিন্তু হা না কিছু বললো না খালি মাথায় এরকম জুকালো আর লজ্জা পাচ্ছি মানে গাল দুটো দেখো না লজ্জায় লাল হয়ে গেছে বৌমা লজ্জা পাওয়ার কি আছে এই বাসাটা তো তোমারই তাই না লজ্জা পাবে না তো কি করবে হ্যাঁ না কি করে বলবে তোমার ছেলেকে ওর সাথে ভালো করে কথা বলে নাকি বিয়ের পর একদিনও ঘুরতে নিয়ে যায় তোমার ছেলে বলে ওর চেতে নাকি ওর গ্যাং বড় নয়ন তোর মা এসব কি বলছে হ্যাঁ বলছে গ্যাং বড় না তোমরা বিয়ে করতে বলেছো আমি করেছি আর কি করবো মানে কি আমি বিয়ে করতে বলছি আর তুই বিয়ে করছিস আর কোনো দায়িত্ব নাই না শোন কালকে তুই বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবি নয় মা কালকে দুজন বেড়াতে যাবে যা টাকা পয়সা লাগে দিবা ঠিক আছে না মানে কালকে আমার একটা কাজ আছে রাখ তোর কাজ তুই কত কাজ করি সেটা আমার ভালো করেই জানা আছে তুই আমার ছেলে তুই আমাকে ভূগোল শেখাস কালকে যেটা বলা সেটা করবি বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবি দেখুন আপনার সাথে ঘুরতে বেরোয়ছি বলে এই মনে করবে না যে আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি আমি শুধুমাত্র আমার বাবার চাপে পরে আপনার সাথে ঘুরতে বেরোয়ছি আমি আপনাকে এটা বলে রাখি আমি যদি আমার পছন্দের মেয়েটাকে পাই আমি কিন্তু তাকে বিয়ে করব এতে আমার বাবা মা বাধা দিলেও আমি কারো কথা শুনব না বাইদে আই এম এক্সট্রিমলি সরি আসলে বাসুরাতে আপনার সাথে ওরকম বিহেভ করাটা একদম উচিত হয় নাই সো আই এম এক্সট্রিমলি সরি আইসক্রিম খাবেন সম্মান করতে জানেন না বাসে কি মা বোন নাই বাসে কি মা বোন নাই এদেরকে সম্মান করতে জানেন না এই থাপ্পটার কথা যেন মনে থাকে এই থাপ্পটার কথা যেন মনে থাকে
তাহলে আপনি কি সেই বোরকা পরা মেয়েটি সেদিন আপনার এরকম বখারি টাইপের ব্যবহার দেখে আমি আপনাকে থাপ্পড়টা দিয়েছিলাম কিন্তু আমি জানতাম না যে আমার বাবা আপনার মতো একটা বখারের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছে আমিও আপনার মতো বিয়ের আগে আপনার ছবিটা দেখি নেই কিন্তু বাসুর ঘর আমি আপনাকে যখন দেখলাম তখন আমি মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি যে কেন যে বিয়ের আগে আপনার ছবিটা একবার দেখলাম না তাহলে আমার জীবনে এত বড় সর্বনাশ আর হতো না আমি বখাটে ছিলাম না এই সমাজের মানুষ আমাকে মহলার গ্যাং তৈরি করতে বাধ্য করেছে মানে আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন আমার বোন কলেজের ছাত্রী ছিলেন তিনি অনেক ভালো মেধাবীও ছিলেন কিন্তু এলাকার কিছু বখাটের ছেলেরা তার কিছু ছবি ধারণ করে বাজে এডিট করে তাকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করে যার ফলে তার আত্মতার পথ বেছে নিতে হয় কিন্তু আপুর মৃত্যুর পর তুমি বখাটে হলে কেন আমার বোনের মৃত্যুর পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি মহলে এমন একটি গ্যাং তৈরি করব যে গ্যাং মানুষের ক্ষতি না বড় মানুষকে সাহায্য করবে যে গ্যাং এক বোনের পরিবর্তে শত শত বোনকে বখাটেদের হাত থেকে রক্ষা করবে যে গ্যাংয়ের কাজই হবে ইফটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আর আমি সেই গ্যাং পরিচালনা করব আমি সবসময় ভাবতাম আমি যদি কলেজে যাই এর ফাঁকে যদি আরেকটি বোন ইফটিজিংয়ের শিকার হয় তাই আমি মহল্লাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পড়ালেখা বাদ দিই নয় আমি তোমার ইস্ট্রি হিসাবে নয় আমি তোমার বন্ধু হয়ে তোমার গ্যাংকে আমি সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিচ্ছি কিন্তু তুমি একা ইফ্রিজিং প্রতিরোধ করতে পারবে না এর জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মহলায় মহালায় একটি করে গ্যাং তৈরি করা যে প্রত্যেকটি মহলাকে সেফ রাখবে এই জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটি মেয়ের শালীনতা পোশাক পরা এই জন্য প্রয়োজন না জেনে যাত্রার সাথে রিলেশনে না যাওয়া কোনো প্রয়োজন ছাড়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি শেয়ার না করা তবে ইফ্রিজিং প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হুম নীলা তুমি ঠিকই বলেছো এর জন্য আমি একা পারব না এর জন্য উচিত আমাদের প্রতিটি এলাকায় একটি ইফটিজিং বিরোধী গ্যাং তৈরি করা কিন্তু নয়ন ইফটিজিং প্রতিরোধ করতে গিয়ে তুমি যে তোমার বাবা মাকে কষ্ট দিচ্ছ এটা কি ঠিক বলো মানে এখন তোমার বাবার অপশন নেওয়ার সময় তুমি তার ব্যবসার দায়িত্ব নিবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না হ্যাঁ নীলা তুমি ঠিকই বলেছো কাল থেকেই আমি বাবার ব্যবসায় সময় দেব তার পাশাপাশি আমি মহলার গ্যাংটিও কন্টিনিউ করব ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা কথা কি কথা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও মানে ওই যে না জেনে আমি তোমাকে থাপ্পড় দিয়েছিলাম এই জন্য কিন্তু তুমি নিজেই তো একটা বখাটে মানে তুমি আমাকে সিগারেটের ধোঁয়া মেরেছিলে সমাজে তোমার মতো বখাটের বিচার সবার আগে হওয়া উচিত সরি আসলে আমি বুঝতে পারি না ধোঁয়ার সাথে কোথা থেকে যে তুমি চলে আসলে ঠিক আছে আমি माफ করতে পারি কিন্তু তোমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত আমাকে জড়াইতে আর আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ